chơi hay vn số 1 về phụ kiện điện thoại mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơi hay vn Wow, đây là Redmi K40 Gaming đầu tiên ở Việt Nam Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Dương Dê Trên đây mình bây giờ đang là Redmi K40 Gaming như vừa nãy mình đã nói Chuyện thoại này có rất nhiều điểm khiến cho các bạn phải mong chờ Thứ nhất đó là nó một cái thiết kế hoàn toàn mới so với Redmi K40 Thiết kế bây giờ là khung viền bằng kim loại rồi nha các bạn nhớ Đỡ phải nói xem là nhựa hay là kim loại đây Rồi chúng ta sẽ có kháng nước kháng bụi IP53 Cái điều mà Redmi K40 không có mà phải lên phiên bản Pro nó mới có Rồi chúng ta sẽ có âm thanh được tinh chỉnh bởi JBL Cái điều mà phiên bản thường cũng không có luôn Chúng ta sẽ có phím trigger vật lý như thế này đây Các bạn nhìn thấy chưa Giống như là Xiaomi Black Shark 4 Đấy, và à, chúng ta sẽ có một con chip cũng hoàn toàn mới luôn Không phải là chip uh, 870 hay là cái gì cả Mà nó là chip Dimensity 1200 Đấy rồi, có những cái tinh chỉnh nhỏ khác nữa Ví dụ như là Bluetooth sẽ là 5.2 chứ không phải là 5.1 Rồi là camera là 64 chấm chứ không phải 48 chấm Pin sẽ là 5.000 mAh chứ không phải là 4.500 Và một cái sạc nhanh hơn rất nhiều bên trong này Sạc 67W chứ không phải là sạc 33W. Với tất cả những điều đó nó khiến cho Redmi K40 Gaming trở thành cái điện thoại được mong chờ nhất trong thời gian gần đây đấy Và ngày trước nếu các bạn không mua được Redmi K40 thì cũng đừng tiếc bởi vì K40 Gaming mới là cái điện thoại mình nghĩ là đáng mua hơn Các bạn sẽ nhìn luôn này, chúng ta sẽ có cái dòng chữ Hi-Res Audio kết hợp với cả sự tinh chỉnh của loa, loa GBL ở đây này, các bạn nhìn thấy chưa Game Phone luôn này, nhìn rất là rõ luôn này cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này là phiên bản RAM 8, bộ nhớ trong 128 Đấy, Nó sẽ có những phiên bản khác, nhưng mà thấp nhất thì ra là 6128 nhé Còn phiên bản của mình là 8128 nữa, tầm tầm kiểu ở giữa Đấy, dòng chữ K40 ở đây các bạn nhìn thấy không? Hộp thì hầm hố hơn rất nhiều rồi Và cái hộp này thì thực sự là nó rất là gaming luôn Đấy, tông màu thì là màu vàng với màu đen nhé các bạn nhé Đây các bạn nhìn này, đây nhìn này Game trò chơi bắt đầu này, thấy không? Thấy không? Hành tráng không? Đấy, rồi Chúng ta sẽ có một cái sạc 60W màu vàng luôn nhé Ở đây chưa? Và chúng ta sẽ có một sợi cáp chuẩn USB Type-C cũng màu vàng luôn Điểm nhấn nhá rất rõ ràng ở đây Đấy và cái chiếc điện thoại này thì nó cũng có một cái miếng dán màn hình có sẵn ở bên ngoài này rồi À thôi quên mất tí nữa quên này Quên 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 đây Quay dọc SIM Sách hướng dẫn sử dụng và một cái ốp lưng dẻo nữa Đấy À nhưng mà cái ốp lưng dẻo này thì nó lại không Không theo kiểu là gaming lắm nhỉ Kể một ốp lưng dẻo này mà nó có những đường cắt ở bên trong này này giống nhiều cái ốp lưng của Black Shark ấy thì nhìn nó sẽ hầm mố hơn, mình cảm thấy là hơi đáng tiếc đấy. Đấy ốp lưng này thì vẫn là ốp lưng thường thôi nhá. Đấy nhưng mà cũng có thể là nhà xuất họ hướng tới cái đối tượng khách hàng là muốn một chiếc điện thoại gaming nhưng mà phải có thiết kế dễ dùng. Đấy kiểu như là một cái thiết kế mà ai cũng có thể dùng được chứ kiểu như không nó nó không không kiểu là quá hầm hố ấy. Đấy và các bạn sẽ nhìn thấy luôn nhá. Với một cái chiếc điện thoại như thế này ốp lưng như này vào rồi thì chúng ta có thả rơi thì cũng không sợ bị vỡ cả thấy không hoành tráng đấy đầu tiên ở Việt Nam mà dương dây vẫn thả rơi bình thường nhá không có sợ gì hết ui rồi của cho mượn mà rồi bây giờ mình sẽ bỏ phụ kiện qua bên để nó chi tiết hơn về cái chuyện này này nhá quay trở lại với Redmi K40 Gaming thì điều đầu tiên khi mình cầm cái chiếc thoại này trên tay đó là nó khá vừa tay đối với cả một cái chiếc điện thoại gaming cái khối lượng của nó sẽ rơi vào khoảng 205 g và độ mỏng chỉ rơi vào khoảng 8,3 mm như thế này đối với gaming phone mình thấy là rất ổn luôn đấy nhá Và thêm nữa đó là pin của nó cũng là 5.000 mAh và thiết kế lại là kính và kim loại thì khối lượng như này là ổn rồi Cầm lên rất là chắc tay luôn à, Chúng ta sẽ có cụ 3 camera phía sau Camera chính bây giờ đã được nâng cấp lên thành 64MP khẩu độ LED 1.7 tiêu cự 26mm à, Chúng ta sẽ có thêm một camera 8MP khẩu độ LED 2.2 góc chụp 120 độ và chúng ta sẽ có một cái camera 20 pixel của Dolep 2.4 là camera chụp macro nữa Và các bạn có thể nhìn thấy này, là chúng ta sẽ có một cái đèn flash hình tia xét ở đây này Các bạn nhìn thấy không? Rất cách điệu luôn và mình cảm thấy rằng là cái này là cái mà Xiaomi đang làm rất là tỉ mỉ Cái điều mà mình cảm thấy cực kỳ thích Đấy, Chúng ta sẽ có dòng chữ Redmi ở đây và cái dòng chữ Fighting ở đây Các bạn thấy không? Mặt lưng thì thiết kế rất là hầm hố nhá Đây chúng ta sẽ có những cái đường như thế này Đấy, tạo ra điểm nhấn này, những chỗ này tạo điểm nhấn này Rồi là đèn flash hình tia xét cũng tạo ra điểm nhấn luôn này Cái cụm camera thì cũng thế này Chỗ này thì nó bằng kim loại này, và bên trong này nó kính này, các bạn nhìn thấy không? Và cái phần mặt lưng này thì họ bo vào tương đối nhiều Nên là khi mà chúng ta, chúng ta cầm vào chúng ta sẽ không cảm thấy hiện tượng bị cấn tay Rồi tiếp tục nữa nào, ở phía các cạnh máy thì sao? Ở phía bên cạnh trái chúng ta sẽ gồm cái phím tăng giảm âm lượng như này Chúng ta sẽ có thêm mic ở đây nữa nhé các bạn nhé Đấy họ ghi rõ chữ mic luôn này Họ cũng làm vát những đường này lõm vào bên trong như này này Đấy để khi mà chúng ta cầm vào như này Đấy cái, cái chỗ cái ngón út mà chúng ta cầm
Đấy, phía bên cạnh phải chúng ta sẽ gồm hai cái phím trigger đây mà chúng ta muốn mở phím trigger vật lý thì chúng ta sẽ kéo cái này xuống này đấy chúng ta đẩy cái này lên đấy các bạn nhìn không chúng ta sẽ có hai phím trigger vật lý ở đây và mình cũng nói luôn với các bạn đấy là cái phím trigger vật lý này thì chơi game nó sẽ thật tay hơn rất nhiều so với những phím trigger ảo à, và chúng ta sẽ có thêm cảm biến vân tay một chạm kiêm luôn phím nguồn ở đây nó làm lồi ra như này và tất nhiên là chúng ta ẩn cái này đi thì đấy, nhìn nó cũng sẽ gọn gàng hơn đúng không nào đấy, nó đỡ bị vướng víu hơn ở phía bên cạnh dưới này chúng ta sẽ có một cái cổng sạc chuẩn usb type c chúng ta sẽ có mic thoại một cái khay để chứa hai sim máy này hơi đáng tiếc là không hỗ trợ thể nhớ và chúng ta sẽ có một cái loa ngoài đây nữa này loa ngoài sẽ có một cái loa ở phía dưới và một cái loa ở phía trên trong hệ thống loa kép và các bạn có thể nhìn thấy luôn là cái lỗ loa này họ cũng cách điệu một cách rất là gaming luôn đấy và chúng ta sẽ có cái dòng chữ đó là sao bay gbl ở đây bạn nhìn thấy chưa đấy và chúng ta sẽ có cả mic ở đây nữa này mic ghi rất rõ luôn và một cái cổng hồng ngoại để các bạn có thể điều khiển các thiết bị ở bên trong gia đình và trên tay này thì có khung viền bằng kim loại nhé bởi vì nó có các cái đường bằng nhựa này để giúp máy có thể thu phát sóng tốt hơn đấy đây là cái điểm mà mình cảm thấy ưng ý và khi mà mình mở cái màn hình này lên mình vào cái phần màn hình trắng như này nhé các bạn có thể nhìn thấy luôn là mặc dù đây là game bên phone nhưng nó thiết kế màn hình viền cực mỏng các bạn nhìn này viền trên viền hai bên viền dưới làm rất là mỏng luôn và cái chỗ nốt ruồi này thì cũng cực kỳ bé gần như là không có điểm gì phải chê về cái phần mặt trước của cái chiếc điện thoại này cả đấy có chăng là nhiều bạn thích cái khả năng à, thích cái kiểu camera thò thụt để nhìn màn hình của nó nó, nó hoàn hảo hơn nhưng với camera thò thụt thì chúng ta sẽ phải hy sinh khả năng kháng nước kháng bụi còn chiếc điện thoại này vẫn có khả năng kháng nước kháng bụi là ip năm như thế đã là rất tốt rồi tiện thể nói về màn hình thì sao Redmi K40 Gaming sẽ có màn hình với kích thước là 6,67 inch, độ phân giải sẽ là Full HD+, 2400 nhân với 1080 pixel, tỷ lệ màn hình là 20 chia cho 9 cho một cái mật độ màn hình rơi khoảng 395 ppi. Kính cường lực được trang bị trên này là kính cường lực 5, hơi đáng tiếc không phải là kính cường lực Golia Glass Victor hay là kính cường lực 6. À, nó sẽ có một cái màn hình OLED với một tỷ màu tần số quét là 120Hz có HDR10+. Đấy và khi mà mình vào trong phần setting này này mình vào trong phần display ở đây đấy mình kéo xuống dưới này các bạn có thể thấy luôn là mình có thể tùy chọn là 120 hz hoặc là 60 hz chứ không có tùy chọn là 90 hz đâu nhé các bạn nhé tiện thể nói tiếp về thông tin thiết bị thì sao đây chúng ta sẽ vào đây các bạn có thể nhìn thấy là phiên bản uh, Redmi K40 Gaming này RAM 8 này chip thì sẽ là con chip Dimensity 1205G được sản xuất ở trên nền trình 6 nanomet con chip này thì nó sẽ ngang là chip 865 cộng chứ chưa bằng được chip 870 đâu nó sẽ có xung nhịp tối đa là 3.0 GHz đấy tất cả là nó sẽ có 8 nhân các bạn nhé đấy, tối đa thì sẽ là 3.0 GHz GPU đi kèm sẽ là Mali G77 MC9 và nền tảng Android sẽ là Android 11 luôn nó chạy MIUI chứ không phải là Joy UI giống như là những thiết bị Black Shark đâu nhé đấy nhưng mà Dream UI với cả Joy UI thì mình thấy là cũng tương đối là giống nhau thôi đấy anh nhìn thấy chưa rồi pin thì sẽ được cải tiến hơn đó là 5.000 mAh và có hỗ trợ sạc siêu nhanh 67W và theo công bố của nhà sản xuất thì chiếc thoại này sẽ sạc đầy 100% pin trong vòng 42 phút Đấy, có chăng thì nhiều bạn nuối tiếc rằng là à đây là gaming phone thế mà họ lại không có cái 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 cổng sạc ở bên cạnh hông như này đúng không nào Ừ thì đúng rồi mình cũng tiếc thật còn chip Dimensity thì các bạn cũng lăn đăn là à liệu không biết là con chip này nó chơi game nó có nóng hay không thì chiếc thoại này cũng được trang bị một bộ tản nhiệt ở bên trong này rồi Đấy thì tất nhiên admin kha sẽ có một cái bài test rất là kỹ để cho bạn xem là trên thoại này chơi game như nào Đấy hôm nay mới chỉ là một cái bài mở hộp thật là nhanh của mình nhớ thôi Còn mình sẽ show ra một chút về cái camera của cái điện thoại này cho các bạn xem nhé Đây là chúng ta sẽ có các chế độ như là 1x ở đây này Đấy chúng ta sẽ có 2x ở đây để zoom số thôi nhá Đấy mình để nó xa xa một tí để gần nó không lấy nét được Đấy các bạn thấy chưa Đấy rồi chúng ta sẽ có 0.6x ở đây này là góc rộng này Đấy 1x này 2x này Đấy và zoom lên 5x này thì các bạn cũng có thể nhìn thấy nó rất là rõ ràng luôn đúng không nào Đấy, chúng ta sẽ có chế độ chụp ảnh xóa phông này thêm thì chúng ta sẽ có những gì chúng ta sẽ có chụp ảnh ban đêm thì nó sẽ tăng tốc độ màn chập lên để bạn chụp ảnh nó tốt hơn nó sẽ có camera 6 tứ chấm quay video ngắn này panorama đọc văn bản này đấy, rồi là quay slow motion time lapse các thứ nữa và mình thích cái dual camera ở đây này khi mình kích vào đây đấy thì nó sẽ hiện thị lên dual camera như này đấy, đợt này mình làm tiktok này mình nghĩ là những bạn nào mà hay um, hay quay video tiktok ấy, thì chúng ta sẽ rất là cần cái này đấy thi thoảng chúng ta cũng có thể là vui vẻ được đúng nào đó rồi ok đấy là những cái về cái camera của cái điện thoại này còn với cái chế độ pro đây thì các bạn có thể nhìn chỉnh rất là nhiều các thông số từ cân bằng trắng từ uh, lấy nét bằng tay từ phơi sáng tối đa là 30, 30 giây nhá rồi là từ iso ev và có thể chỉnh tay được với tất cả các camera ở đây các bạn có thể
và quay video thì các bạn sẽ quay được 4K với 30 khung hình trên giây Đấy. Còn góc siêu rộng thì các bạn sẽ không quay được 4K đâu nhé Góc siêu rộng chỉ quay được 1080p thôi Đấy. Còn đây là cao ra trước đây Cao ra trước như thế này mình đánh giá là ổn Nhưng mà đối với những sản phẩm Xiaomi thì uh, uh, mình Sau này trong những bài uh, đánh giá chi tiết về điện thoại Xiaomi Thì mình sẽ phải chụp ảnh ở trong những điều kiện ngược sáng và thiếu sáng Thì lúc đó mới có thể đánh giá được nó chuẩn xác nhất Chứ còn chắc chắn là trong điều kiện đủ sáng thì điện thoại nào nó cũng sẽ đẹp thôi Với cái tầm giá như thế này Ok, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Redmi K40 Gaming? Hãy để lại comment cho anh biết Và các bạn có mong chờ cái sản này hay không? Cũng có thể để lại comment nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dây Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại